ഇന്റർനാഷണൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിജയകരമായി നടപ്പാക്കിയ വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡനെ കുറിച്ചും അതിലേക്ക് നയിച്ച പരീക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചും വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡന്റെ സ്ട്രക്ചറെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ വീഡിയോ പുരാതന നാഗരികതയിലും മുഗൾ ഭരണകാലത്തും മനുഷ്യൻ പൂക്കളോടും ചെടികളോടുമുള്ള ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തി വന്നു എവിടെയെല്ലാമാണോ എത്തിച്ചേരുന്നത് അവിടെ ചെടികളും മനുഷ്യനും കൂട്ടായി ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിലിൽ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണശാലയാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം അഥവാ ഐ എസ് എസ് അമേരിക്ക റഷ്യ ജപ്പാൻ കാനഡ യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയും സംയുക്തമായാണ് ഐ എസ് എസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പേസ് ഷട്ടിൽ വഴിയും റോക്കറ്റുകൾ വഴിയും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന സഞ്ചാരികൾ അവിടെ വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു പല ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളും മാസങ്ങൾ മുതൽ വർഷങ്ങൾ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട് ഇക്കാലയളവിൽ അത്രയും ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരുന്ന ഫ്രീസ് ചെയ്ത ഭക്ഷണമാണ് ആസ്ട്രോനോട്ട്സ് ആഹാരമാക്കുന്നത് എന്നാൽ വിറ്റാമിൻ സി കെ തുടങ്ങിയവ ദീർഘനാളത്തെ ശീതീകരണത്തിൽ നശിച്ചു പോകുന്നു ഭക്ഷണത്തിലെ പോരായ്മകൾ ആസ്ട്രോനോട്ടുകൾക്ക് പല ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഹൃദ്രോഗം സെയിലേഴ്സ് കർവി ക്യാൻസർ തുടങ്ങിയ മാരക രോഗങ്ങളോടൊപ്പം മാനസിക തകരാറുകളും ഇവരെ അലട്ടുന്നു ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ വർഷങ്ങളായി വിവിധ ഗവേഷണങ്ങൾ തുടരുകയാണ് എന്താണ് പരിഹാരം ബഹിരാകാശത്തൊരു പച്ചക്കറി തോട്ടം സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ പച്ചക്കറിയോൽപാദനം സാധ്യമായെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ആസ്ട്രോനോട്ടുകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകൂ ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും താമസമാക്കാനും ഡീപ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ നടത്താനും മനുഷ്യന് ഉൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ചേ മതിയാകൂ എന്നിരുന്നാലും ബഹിരാകാശ നിലയത്ത് പച്ചക്കറികളും പൂച്ചെടികളും വളർത്തുകയെന്ന മനുഷ്യന്റെ ലക്ഷ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഒരു വന്മതിൽ പോലെ പ്രതിബന്ധങ്ങളുമുണ്ട് ചെടികളുടെ വേരും മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയും ഭൂമിയിൽ ഒരു വിത്ത് മുളച്ചു വരുമ്പോൾ ചെടികളുടെ വേരും യാത്ര തുടങ്ങുകയായി വളർന്നു വരുന്ന വേരിന്റെ ദിശ നിർണയിക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ അഥവാ ഗുരുത്വാകർഷണമാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷന് നേരെയുള്ള വേരിന്റെ വളർച്ച ഗ്രാവിട്രോപ്പിസം അല്ലെങ്കിൽ ജിയോട്രോപ്പിസം എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ചെടികളുടെ പ്രതികരണത്തെ ട്രോപ്പിസം എന്നും പറയുന്നു വിഖ്യാത ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ചാൾസ് ഡാർവിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ഗ്രാവിറ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതൽ വെളിച്ചം വീശുന്നത് പ്ലെയിൻ സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ നേർ പ്രതലത്തിലുള്ള വേരിന്റെ വളർച്ചയും ടിൽറ്റഡ് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതലത്തിലെ വളർച്ചയും രണ്ട് രീതിയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി പ്ലെയിൻ സർഫസിൽ നേരെ താഴോട്ട് വളരുന്ന വേരുകൾ ചെരിഞ്ഞ പ്രതലത്തിൽ ഇടത്തോ വലത്തോ ചെരിഞ്ഞു വളരുന്നു ഇതിനെ അദ്ദേഹം സ്ക്യൂവിംഗ് എന്ന് വിളിച്ചു ചെടികളിൽ വേരിന്റെ ദിശാനിർണയത്തിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ പങ്കുവഹിക്കുന്നതായും ഡാർവിൻ കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഭൂമിയിൽ ബഹിരാകാശത്തെ കഥ മറ്റൊന്നാണ് ഭൂമിയിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിലും സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലെ കാര്യം വേറെ തന്നെയാണ് കാരണം അവിടെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇല്ല ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഈ അവസ്ഥയെ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ വേരുകൾ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതേ വിത്തുകൾ ബഹിരാകാശത്ത് മുളയ്ക്കുമ്പോൾ വേരുകൾ ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലയുന്നു ആരുണ്ട് സഹായിക്കാൻ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഇല്ലാത്തതിനാൽ വേരുകൾ മറ്റു എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റിമുലസിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ലൈറ്റ് പഠനങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ മാത്രമല്ല റൂട്ടിന്റെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതാണ് കാരണം സ്പേസിൽ വേരുകൾ ഗ്രാവിറ്റേഷന്റെ അഭാവത്തിൽ മറ്റു എൻവയോൺമെന്റൽ സ്റ്റിമുലസ് അഥവാ ബാഹ്യ ഉദ്ദീപനങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വളരുന്നു പഠനത്തിന് പറ്റിയ ഒരാൾ ബയോളജിയുടെ ഏറെ പ്രിയങ്കരമായ സസ്യം വൈറ്റ് മോസ് ഓഫ് പ്ലാൻ റിസർച്ച് വേൾഡ് ക്രാക്ക് വേൾഡ് തേൽക്രസ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു അതെ അറാബിഡോപ്സിസ് ഈ ചെടിയിലാണ് വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ചെറിയ വലുപ്പവും കുറഞ്ഞ ജീവിതകാലവും ഇവയിലെ പഠനം എളുപ്പമാക്കുന്നു സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ പച്ചക്കറിയോൽപാദനം സാധ്യമാകാൻ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയെ കുറിച്ചും അതുപോലെ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി ചെടികളിൽ ചെലുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാൽ ബയോളജി ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇവിടെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേതുപോലെ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാത്തതിനാൽ കൃത്രിമമായി ഇവയൊരുക്കുന്ന പരീക്ഷണശാല ആവശ്യമാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി തുടരെ സ്പേസിലേക്ക് പോകുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടും ചിലവേറിയതുമാണ് ഇതൊഴിവാക്കാനായി ഭൂമിയിൽ തന്നെ മൈക
എൻവിയോൺമെന്റിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചെറിയ വ്യതിയാനങ്ങൾ പോലും സസ്യങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് പ്രതികരണം ഉളവാക്കുന്നതിനാൽ പാരബോളിക് ഫ്ലൈറ്റിലെ പരീക്ഷണം ഒരുപാട് സഹായകരമാകുന്നു ഏത് ജീനുകളാണ് ഫ്ലൈറ്റിലെ സ്ട്രെസ്സിൽ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് സെൻസറുകൾ വഴി മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നു എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അറോബ്ഡോപ്സിസ് വിത്തുകൾ ന്യൂട്രിയന്റ് ജെല്ലിൽ നിക്ഷേപിച്ച് ഫാൽക്കൺ നയൻ റോക്കറ്റിൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം ഇവയെ ക്രിയു ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ തിരികെ എത്തിച്ചു പഠനം നടത്തുന്നു ഫാൽക്കൺ നയൻ റോക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുവഴി കാണാവുന്നതാണ് പഠനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അറോബിഡോപ്സിൽ നാനൂറ്റി അമ്പത് ജീനുകൾക്ക് ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ച് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അതുപോലെ സ്പേസിൽ ജീനുകൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ഇതേ ജീനുകൾ ഭൂമിയിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് വിസ്കോസിനിലെ ഡോക്ടർ സൈമൺ ഗിൽറോയ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോറിഡയിലെ ഡോക്ടർ അന്ന ലിസാപോൾ ഡോക്ടർ റോബർട്ട് ഫേൾ തുടങ്ങിയവർ ഈ മേഖലയിൽ ഗവേഷണം നടത്തുന്നു വിജയപ്പൂക്കൾ വിടുന്നു ഏറെ നാളത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾ വിജയം കണ്ടു തുടങ്ങി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്ത് ചെടികളെ വളർത്തുന്ന സംവിധാനമാണ് വെജി അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിലും സസ്യങ്ങളെ വളർത്താം എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ സീനിയർ ചെടികൾ പൂവിട്ടു സീനിയർ പൂക്കൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഭൂമിയെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ മഴവില് ബഹിരാകാശത്ത് വിടർന്ന പ്രതീതിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് സീനിയർ ചെടികൾ നല്ല രീതിയിൽ വെജി ഗാർഡനിൽ വളരുകയുണ്ടായി വെജിയിലൂടെ വളർത്തിയ മറ്റു സസ്യങ്ങൾ ലെറ്റ്യൂസ് ചൈനീസ് ക്യാബേജ് മിസ്യൂണ മസ്റ്റാർഡ് റെഡ് റഷ്യൻ കേൾ എന്താണ് വെജി ചേംബർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെജി ഗാർഡൻ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ ചെടികളെ വളർത്താനുള്ള സംവിധാനമാണ് വെജി ഒരു വെജി ചേംബറിൽ ആറ് ചെടികൾ വളർത്താനാകും പ്രത്യേക പില്ലോകളിലാണ് ഇവയെ വളർത്തുക ക്യാരി ബാഗ് പോലെ തോന്നിക്കുന്ന പില്ലോകൾ വേരിനാവശ്യമായ വാട്ടർ ന്യൂട്രിയൻസ് ഓക്സിജൻ തുടങ്ങിയവ ലഭ്യമാക്കുന്നു മണ്ണിന് പകരം അതിൽ ക്ലേ ബേസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് മീഡിയ ഉപയോഗിക്കുന്നു വെജി ചേംബറുകൾക്ക് വേണ്ട പ്രകാശം എൽ ഇ ഡി അഥവാ ലൈറ്റ് എമിറ്റിംഗ് ഡയോഡുകളാണ് ലഭ്യമാക്കുന്നത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റിൽ വെജി ചേംബറുകൾ മജന്ത പിങ്ക് നിറത്തിൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു വെജി ചേംബറിലെ ചെടികൾക്ക് നേരിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് കുമിളകളായി സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയെന്നല്ലാതെ ചെടികൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതും പില്ലോകളാണ് പില്ലോ വഴി വെള്ളം ലഭ്യമാക്കുന്നു ബഹിരാകാശത്ത് വെച്ചു വിളവെടുപ്പ് നടത്തുന്ന ചെടികൾ ആസ്ട്രോനോട്ടുകൾ ആഹാരമാക്കുന്നു ഡീപ്പ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് ഭൂമിയിൽ എത്തിക്കുന്ന ചെടികളിൽ പഠനവും നടത്തുന്നു മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിൽ പൂക്കളിലെ പോളിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പരാഗണമാണ് പുതിയ പഠന മേഖല അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലാൻ ഹാബിറ്റേറ്റ് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെടികളെ വളർത്താനുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനമാണ് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്ലാൻ ഹാബിറ്റേറ്റ് പേര് പോലെ തന്നെ അതിസങ്കീർണമായ നൂറ്റി അമ്പതോളം സെൻസറുകളും ക്യാമറയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഓസ്ട്രോനോട്ടുകൾക്ക് ചെടികൾ എന്നും പരിപാലിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഇതിൽ നടക്കുന്ന ചെടികളുടെ വളർച്ചയുടെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു പുതിയ അത്ഭുതങ്ങൾ തേടി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ദൃഢതയും ആകൃതിയും നൽകുന്നത് എല്ലുകളാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതിലും എല്ലുകൾ മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു ഇതുപോലെ ചെടികൾക്ക് ഉറപ്പും ദൃഢതയും ഗ്രാവിറ്റേഷനെതിരെ ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ലിഗിനിൻ എന്ന പദാർത്ഥമാണ് ഇവിടെയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെടികൾക്ക് ഭാരം അനുഭവപ്പെടാത്തതിനാൽ ലിഗിനിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ജനിതക മാറ്റം വരുത്തിയ ലിഗിനിൻ ഇല്ലാത്ത ചെടികൾ സ്പേസ് സ്റ്റേഷനിൽ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതുമൂലം മനുഷ്യന് അവ കഴിക്കുമ്പോൾ ദഹനം എളുപ്പത്തിൽ നടക്കാനും സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളുടെ കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അഥവാ നിർമ്മാർജ്ജനം എളുപ്പമാക്കാനും സഹായിക്കുന്നു ഇതിലൂടെ ഡീപ്പ് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ മാർസ് കൊളോണൈസേഷൻ യാഥാർത്ഥ്യമാകാനും സഹായിക്കുന്നു ലക്ഷ്യം അന്യഗ്രഹവാസം ചന്ദ്രനിലും ചൊവ്വയിലും മനുഷ്യ കോളനികൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നേരിടുന്ന വലിയ പ്രശ്നം ഭക്ഷണമാണ് ഭക്ഷണം തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് റോക്കറ്റിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരണം ഇത് ഇന്ധനോപയോഗം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്പേസ് വെജിറ്റബിൾ ഗാർഡൻ വിജയിക്കുന്നതിലൂടെ അന്യഗ്രഹവാസത്തിലേക്ക് ക